Երևան եւ Ստեփանակերտ այցերից հետո Յահը Կմիսկի խմբի համանախագահները մեկնել են Բաքու։ Նրանք հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը հանդիպումից մանրամասներ չի փոխանցում։ Նշվում է միայն, որ կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունների հեռանկարը։ Ավստրիան նոր կանցլեր ունի։ Ժամեր առաջ նախագահը հայտարարեց նոր կանցլերի անունը, որ փոխարինելու է Եվրոպայի ամենաերիտասարդ առաջնորդ Սեբաստիան Կուրցին։ Նա 70-ամյա Բրիգիտ Վիրլեյնն է Ավստրիայի ամանադրական դատարանի նախագահը։ Իսկ Սեբաստիան Կուրցին խորհրդարան անվստահության քվեհայտնեց անցած շափած։ Պատճառը այն էր, որ համացանցում հայտնվել էր նրա կուսակցի երկու տարվա վաղեմության տեսանյութը, որտեղ վերջինը ռուս միլիարդատիր ու հետ էր, որին խնդրում էր աջակցել իրեն ընտրությունների ժամանակ։ Իսրայելի վարչապետը չկարողացավ կոալիցիա ձևավորել։ Դա իսրայելի պատմության մեջ առաջին դեպքն է։ Քնեսեթը կողմ է քվիարկել ինքնալուծ արմանը։ Որոշմանը կողմ է 74 պատգամավոր դեմ 45-ը։ Կրկնակի ընտրությունները կկայանան սեպտեմբերի 17-ին։ Ի դեպ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մեղադրվում է կոռուպցիայի եւ լրատվական կայքերից մեկին ուղորթելու համար։ Խորթարանի արտահերտ ընտրություն տեղի կունենա նաև Ուկրաինայում։ Հուլիսի 21-ին ուկրաինացիները գերագույն ռադակընտրեն։ Խորթարանը չի հաստատել վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանի հրաժարականը, որ կառավարության ղեկավար էր նշանակվել նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի պաշտոնավարմ անորոք։ Այսինքն ուկրաինական կառավարությունը կշարունակի նույն կազմով աշխատել մինչև Խորթարանի ընտրություն։ Թեև 10 օր առաջ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երթմնակալության իր ելույթում հայտարարել էր կառավարությունը պետք է վայր դնի լիազորությունները։ Ավելի վաղ գերագույն ռադան մերժել էր նաև նորընտիր նախագահի ներկայացրած բոլոր օրինագծերը։ Զելենսկին նորից առաջարկել է պաշտոնան կանել երկու նախարարի եւ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Ընտրության առաջ են կանգնելու նաև շոտլանդացիները, նրանք պետք է որոշեն անկախանալ մեծ Բրիտանիայից թե ոչ։ Շոտլանդիայի կառավարությունը օրինագիծ է հրապարակել, որը հնարավոր է համարում մեծ Բրիտանիայից երկրի անկախացումը երկրորդ հանրակվեի միջոցով։ Այդ փաստաթղթի համաձայն մեծ Բրիտանիայի կազմի Շոտլանդիայի դուրս գալու վերաբերյալ հանրակվեն կարող է անցկացվել մինչև 2021 թվականը։ Շոտլանդիայի վարչապետը ընդգծել է, որ այդ քվիարկությունը երկրի քաղաքացիներին հնարավորություն է տալիս ընտրել լինել եվրոպացի ժողովուրդ, թե պետություն, որին պարտադրել են Բրեքզիթը։